ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே நம்ம போன கிளாஸில் யூனிட் த்ரீ வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம் இல்லையா இப்போ இந்த கிளாஸில் நம்ம இன்ஃபர்மேட்டிவ் ப்ராசஸிங் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா குட்டீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் பார்க்கலாமா இன்ஃபர்மேஷன்னா என்ன ஒரு தகவல் சரியா ப்ராசஸிங்னா நமக்கு தேவையான ஒரு ஃபார்மேட்டில் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் எப்படியெல்லாம் அதை பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் என்னடான்னா நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் லிஸ்டிங் சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு பகுதி பகுதியாக ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டைப் டைப்பாக நம்ம பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சிஸ்டமேட்டிக் லிஸ்டிங் அதை எப்படியெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே யூஸ் பண்ணுற கீவேர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா டேட்டானாலும் தரவுன்னு சொல்லுவோம் தகவல் அப்படியும் வச்சுக்கலாம் லிஸ்ட் ஒரு பட்டியல் ஆர்கனைஸ் முறைப்படுத்துறது நெறிப்படுத்துறது குரூப் ஒரு குழு குழுவா கலெக்ட் ஒரு சேர்க்கிறது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு குரூப்பாக நம்ம எல்லாத்தையும் சேகரித்து வைக்கிறது கலர்ஃபுல் ஃபிஷ்ஷர்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல் ஃபிஷ்ஷர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறாங்க ஒரு மீன் தொட்டி இருக்குது அந்த மீன் தொட்டியில் பாருங்கள் இங்கே ரெட் கலரில் வரி வரியாக ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபிஷ் இருக்குது ப்ளூ கலரில் வெள்ளையில் ஒரு ப்ளூ கலரில் இப்படி இருக்குது ஸோ இது பாருங்கள் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பேட்டர்னில் ப்ளூவில் எல்லோ லைன் போட்டு இருக்குது வெறும் எல்லோ கலரில் மட்டும் இங்கே நாலு ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது இதை தவிர கிரேயில் ஒரு எல்லோ பேட்டர்ன் போட்டு ஒரு ஃபிஷ் இருக்குது இத்தனை விதமான ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது இங்கே சரியா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் இப்போ உங்களை கேட்கலாம் இப்போது இந்த தகவலெலாம் நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்னா டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பெரிய கிளாஸ்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சம்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு இது அடிப்படையான தகவல்கள் சரியா ஓகே குட்டிஸ் இப்போ நம்ம அது மேலே ஃபிஷ் எல்லாம் பார்த்தோம்ல அந்த ஃபிஷ் வந்து என்னென்ன கலரில் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இங்கெல்லாம் கலர் பண்ணலாமா முதல்ல என்ன சொல்கிறாங்க கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் ஆஃப் ஈச் கைண்ட் ஈச் கைண்ட் இந்த டேங்க் அண்ட் கலர் தம் பிலோ ஓகேவா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இந்த டைப்பில் இருக்கிற ஃபிஷ் எவ்வளோ இருந்துச்சு எல்லோ கலரில் எவ்வளோ இருந்துச்சு எல்லோ கலரில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷு நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி ரெட் கலரில் இருக்கிறது ஃபோர் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது இல்லையா இங்கே இந்த ப்ளூ அண்ட் ஒயிட்டில் நம்மளுக்கு த்ரீ ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கிரே ப்ளூ அண்டு எல்லோவில் டூ ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது ஸோ இந்த எல்லோ அண்டு கிரேயில் நம்மளுக்கு டூ ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம முதல்ல கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதே பேட்டர்னில் உங்கள் கிட்ட இருக்கிற க்ரையான்ஸ் இல்லை கலர் பென்சில்ஸ் அதில் நீங்கள் இங்கே அழகாக அழகாக கலர் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஓகே குட்டிஸ் கம் லெட்ஸ் ப்ளே இந்த செக்மெண்ட்டில் பாருங்கள் விளையாடுறாங்க குழந்தைங்க இல்லையா என்னென்ன விளையாட்டு விளையாடுறாங்க பாருங்கள் செவன் ஷார்ட்ஸ் விளையாடுறாங்களா இவங்க பாருங்கள் இவங்கெல்லாம் செவன் ஷார்ட்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்காங்க இவங்க மரத்தட்டியில் ரெண்டு பேர் உட்காந்து பூவெல்லாம் தூக்கி போட்டு விளையாடிட்டு இருக்காங்க இங்கே ட்ரெயின் கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருக்காங்க இங்கே கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன கொஷின்ஸ்ன்னு பார்ப்போமா நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் பிளேயிங் செவன் ஷார்ட்ஸ் ஸோ இது தானே செவன் ஷார்ட்ஸ் கேமு இங்கே ஒன் டூ த்ரீ மூணு பேர் இங்கே செவன் ஷார்ட்ஸ் விளையாடுறாங்க இங்கே வெறும் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன்னு கேட்டுட்டாங்க நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் டூ தான் நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்லி ஒன் தான் இங்கே நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன்னு கேட்டதுனால எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம த்ரீன்னு போட்டுட்டோம் ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் போஸ்ட்னா இதுதான் எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் இங்கே எத்தனை இருக்குது ஒன்லி ஒன் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் தான் இருக்குது ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் சிட்டிங் அண்டர் த ட்ரீ எத்தனை பேர் ஒன் டூ டூ மெம்பர்ஸ் டூ சில்ட்ரன் ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் க்ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் க்ரோஸ்னால் கொஞ்சம் மேலே இருக்குது இல்லையா நம்பர் ஆஃப் க்ரோஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் க்ரோஸ் எவ்வளோ ஃபோர் ஓகே இங்கே த்ரீ சில்ட்ரன் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் டூ இங்கே ஃபோர் க்ரோஸ் இருக்குது இஃப் ஆல் த சில்ட்ரன் ஜாயின் டுகெதர் இந்த ட்ரெயின் கேம் தென் ஹவு மெனி வில் பி தேர் இந்த கேம் எல்லாருமே வந்து இந்த ட்ரெயின் கேமில் போயிட்டா எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஏற்கனவே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்காங்களா 
ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அப்போ மொத்தம் நைன் சில்ட்ரனும் ஒரே கேமில் ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க ஓகேவா அப்போ அந்த ட்ரெயின் கேமில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க நைன் சில்ட்ரன் இருப்பாங்க சரி நீங்கள் என்னென்னலாம் விளையாட்டு விளையாடுவீங்க இதெல்லாம் தவிர யோசிச்சு பாருங்கள் செஸ் கேரம் ட்ரேடு கல் விளையாடுவீங்க குரூப்பிங் செட்டு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கேம்ஸ் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் என்னெல்லாம் விளையாடுவீங்களோ அதை இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா குட்டீஸ் இங்கே ஒரு பர்த்டே செலிப்ரேஷன் நடக்குது இந்த பர்த்டே செலிப்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சில கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் லுக் அட் த பிக்சர் கிவன் அபவ் கவுண்ட் அண்ட் ரைட் ஓகேவா இங்கே அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே கேர்ள் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ டூ சால்வ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா பாய்ஸ் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களா த்ரீ போட்டாங்க இது என்னது கிஃப்ட்டு இங்கே கிஃப்ட் பாக்ஸ் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இருக்கா ஓகே இந்த ஜூஸ் இருக்குது இங்கே ஜூஸ் டம்ளர் எவ்வளோ இருக்குது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது இல்லையா அப்போ இங்கே ஒன்று போடணும் இந்த பர்த்டே ஹேட் எத்தனை இருக்குது கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே ஒன்று இருக்கு பாருங்கள் சிக்ஸு ஓகேவா சிக்ஸ் பலூன் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் பலூன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஃப்ளவர் வைஸ் எத்தனை இருக்கு ஒன் டூ கேண்டில் எத்தனை இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ கேண்டில்ஸ் இருக்கு ஓகேவா புரிஞ்சிருச்சா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய புக்கில் நீங்களே எடுத்து ஃபில்அப் பண்ணிடுங்க ஓகேவா குட்டீஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்கனைசிங் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிட்ட ஒரு தகவல் இருக்கு அதை நம்ம முறைப்படுத்தணும் எப்படி எப்படி கேட்டிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி முறைப்படுத்தணும் இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க தானே ஆ அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி மாமா சித்தப்பா சித்தி நிறைய பேர் இருக்காங்க தானே ஸோ நம்மளுக்கு இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இங்கே கவுண்ட் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்காங்க பாருங்களேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு இருக்கிற பிரதர்ஸ் எழுதுகிறேன் சிஸ்டர்ஸ் எழுதுகிறேன் கிராண்ட் ஃபாதர் எழுதுகிறேன் நீங்களாம் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட பிரதர்ஸு சிஸ்டர்ஸு இவங்களெல்லாம் எழுதுங்க ஓகேவா சரி ரிலேஷன்ஷிப் ஃபஸ்ட்டு பிரதர் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ஸ் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எத்தனை பிரதர் இருக்காங்களோ அத்தனை பிரதர் எழுதுங்க ஓகேவா எனக்கு ஒரு பிரதர் இருக்காங்க ஒன்று எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டர் எத்தனை சிஸ்டர் இருக்காங்க எனக்கு ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க ஸோ ஒன்று எழுதிட்டேன் கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர் டூ கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் இருக்காங்க ஓகேவா எங்கள் அப்பாவோட அப்பா அம்மாவோட அப்பா ஓகே கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் மதரும் டூ கிராண்ட் மதர் இருக்காங்க ஓகே அங்கிள் 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 எனக்கு டூ அங்கிள்ஸ் இருக்காங்க ஓகே ஆண்டி அவங்களும் டூ இருக்காங்க ஸோ நான் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பென்சில் எடுத்து உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் எழுதுங்க உங்களுக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் டேடி இல்லை மம்மி கிட்டே கேட்டு எழுதிடுங்க ஓகே சரி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஆக்டிவிட்டி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க எப்படியெல்லாம் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு வரீங்க உங்களை நீங்கள் எப்படி ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க உங்களை டேடி மம்மி கொண்டு போய் விடுறாங்களா ஆட்டோவில் போகிறீங்களா இல்லை ஸ்கூல் வேனில் போகிறீங்களா இல்லை பஸ்ஸில் போகிறீங்களா இல்லை நடந்து போகிறீங்களா பாருங்கள் எப்படியெல்லாம் போகிறீங்க இல்லை சைக்கிளில் போகிறீங்களா பாருங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வராங்கன்னு பாருங்களேன் இங்கே நம்ம அந்த ஆக்டிவிட்டியை ஃபில்அப் பண்ணுவோமா ஆஸ் தம் டு கம்ப்ளீட் த டேபிள் பை மார்க்கிங் சிம்பிள் டாட் அந்த பிளாக் டாட் வச்சு இங்கே பாருங்கள் ஹவு டூ தே கம் ஸ்கூல் இப்போ வந்து வாக்கிங்கில் வரவங்க வந்து எத்தனை பேர் ஒரு நாலு பேர் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு டாட் ஓகேவா நாலு பேர் இப்போ சைக்கிளில் வந்து எத்தனை பேர் வராங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பேர் ஓகேவா பைக்கில் பைக்கில்னா நீங்கள் போக முடியாது உங்கள் அப்பா இல்லை அம்மா கொண்டு விடுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரினா ஒரு அஞ்சு பேர்னு வச்சுக்கலாமா சும்மா இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகேவா ஆட்டோவில் ஆட்டோவில் ஒரு மூணு பேர் வராங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸ்கூல் வேனில் ஸ்கூல் வேனில் தானே நிறைய போவாங்க ஒரு பத்து பேர் வச்சுக்கலாமா சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் 
பஸ்ஸில் பஸ்ஸில் ஒரு ரெண்டு பேர் வராங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சரி இதை கவுண்ட் பண்ணி எழுதுவோமா ஃபோர் பீப்புள் கம் பை வாக் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் பை சைக்கிள் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் த்ரூ பைக் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் த்ரூ ஆட்டோ டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் பை ஸ்கூல் பஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் த்ரூ பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படியெல்லாம் வராங்கன்னு கேட்டுட்டு நீங்கள் அதை எழுதணும் சரியா ஓகேம்மா இப்போ லாஸ்ட் செக்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் இல்லையா சரி நீங்கள் எப்படி ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க ஹவு டூ யூ கம் டு ஸ்கூல் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஸ்கூல் பஸ்ஸில் தான் போனேன் ஓகேவா ஸோ நான் அதனால் நான் இங்கே டிக் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எப்படி போகிறீங்களோ அதை டிக் பண்ணுங்கள் ஹவு மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் யுவர் குரூப் கம் டு ஸ்கூல் பை வாக் இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து டென் பீப்புள் வந்து வாக்கில் தான் வந்தாங்க ஓகேவா உங்களுக்கு எத்தனை பேருன்னு எழுதிடுங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இன் யுவர் குரூப் எத்தனை பேர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது என்னோடய குரூப்பில் இருக்கிறவங்க உங்கள் குரூப்பில் யார் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு நீங்கள் தான் கவுண்ட் பண்ணணும் டிக் த மீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் விச் இஸ் யூஸ்ட் மோஸ்ட் இன் யுவர் குரூப் நிறையா பேர் எதில் வராங்க உங்கள் ஸ்கூலில் ஆட்டோவில் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆட்டோவில் டிக் பண்ணிடுங்க சரியா டிக் த மீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் விச் இஸ் யூஸ்டு லீஸ்ட் இன் யுவர் குரூப் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறது எது சைக்கிள்னு வச்சுக்கோங்க சைக்கிளில் வர்றவங்க ரொம்ப கம்மி ஏன்னா நீங்களாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சைக்கிளில் வர்றவங்க ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் சைக்கிளை டிக் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே குட்டிஸ் அவ்வளோதான் நம்ம மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் டேம் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி தான் இந்த வீடியோவில் இருக்குது ஒருவேளை புரியலன்னா நீங்கள் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் பென்சிலை யூஸ் பண்ணி நீங்களே எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைமில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா குட்டீஸ் தேங்க்யூ பாய்